ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സ്റ്റോർ കീപ്പർ എക്സാമിൻ്റെ മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വിശദീകരണം പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം മൈ നെയിം ഇസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര അപ്പോൾ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ സാമാന്തരികം വരിക ഇതിൻ്റെ വികരണങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ വികരണങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയാൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര അപ്പോൾ വികരണങ്ങൾ ഇത് ഡി വണ്ണും ഡി ടും ഡി വൺ ഡി ടു ആയാൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാൻ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയാൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാൻ നമ്മൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഡി ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ആയിരിക്കും രണ്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എഴുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സാമാന്തരത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ ഡി വൺ ഡി ടു എന്നെടുത്താൽ അതിൻ്റെ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന സംഖ്യ എത്ര മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന സംഖ്യ എത്ര അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സിക്കൽ ടു മൈനസ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഖ്യ എത്രയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സെവൻ കിട്ടി ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ വെറും വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഈ ഒരു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏഴ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഈ ഒരു ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഏഴ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ സെവൻ ഇത്രയുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ആ സെവൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോക്ക് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ക്ലോക്ക് പത്ത് പത്ത് എന്ന് സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സജി സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവും ഒരു ക്ലോക്ക് പത്ത് പത്ത് എന്ന് സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് നിന്നും രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറ് ഒന്ന് കോണളവ് രണ്ടാമത് ഒരു പ്രതിബിംബം അതായത് കണ്ണാടിയിൽ കാണിക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിറ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൈനസ് സോറി അവർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൈനസ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ അവറിന് അവറാണ് ഇവിടെ പത്ത് അവർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രണ്ടും പത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു മു മുപ്പത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് മുന്നൂറ് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മുന്നൂറ് മൈനസ് അൻപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ നൂറ്റി എൺപതിന്
ഒരാൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു എങ്കിൽ അയാളുടെ വേഗത എത്ര ഒരാൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു എങ്കിൽ അയാളുടെ വേഗത എത്ര അപ്പോൾ അയാൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ വരുന്ന അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരിക്കണം രണ്ടാണ് നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറ് ഈ ഒരു നൂറ്റി എൺപതിന് നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് അത് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് നൂറ്റി എൺപതിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നെ മീറ്റർ പെർ സെൻ്റ് സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ആ നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് അൻപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നോട്ടും അവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതാണ് അടുത്ത വിഷയം നോക്കാം നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം എന്നത് ഏത് സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം എന്നത് ഏത് സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യാനും വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കാം അത് നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം കാണാം അതിനുശേഷം ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ആ മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് ശതമാനം ഏതാണ് അതിനോട് സമയമായിട്ട് വരുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം എടുക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന സംഖ്യ എഴുതാം നൂറ്റി അമ്പതാണ് നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പത്ത് ശതമാനം അതിൽ ഒരു ശതമാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കിട്ടി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് ഒരു ശതമാനം അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എന്നത് നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു രണ്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് കൂടി കൂടുക രണ്ട് മൂന്ന് അറുപത് അപ്പോൾ മൂന്ന് അറുപതാണ് നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ മൂന്ന് അറുപത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ മൂന്ന് അറുപതിനോട് സമയമായിട്ട് മറ്റുള്ള സംഖ്യകൾ നോക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ നൂറ് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം നൂറിൻ്റെ ഒരു നൂറാണ് സംഖ്യ നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പൂജ്യം കെട്ടിയാൽ മതി ഒരു ശതമാനം കാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപ അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ഒരു രൂപയാണ് അപ്പം നൂറിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് 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 മൂന്ന് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നിനോട് ഒരിക്കലും വരും മൂന്ന് അറുപത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് നോക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം മുപ്പത്തി ആറ് ഒരു ശതമാനം മൂന്ന് അറുപത് അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനമാണ് മൂന്ന് അറുപത് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് ഒരു ശതമാനം ഒന്ന് ഇരുപത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് അവറുള്ളൂ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ശതമാനം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇരുപത് ഒന്ന് ഇരുപത് വരും ഒന്ന് ഇരുപത് ഒന്ന് ഇരുപത് ഒന്ന് ഇരുപത് വരുന്നത് മൂന്ന് അറുപത് മൂന്ന് അറുപത് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം മൂന്ന് അറുപതാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് അറുപതാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൻസ
ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഒന്നാ കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്യൂബ് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ കാണാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് എന്നുള്ള രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബാണ് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ നൂറ്റിയത്തഞ്ച് എന്നുള്ള അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പരസ്പരം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇല്ലാതെ മൂന്ന് പരസ്പരം വെട്ടിപ്പോകുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ക്വയറും അഞ്ച് സ്ക്വയറും ഇൻറ്റു അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വളരെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാം പക്ഷെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഒന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു രാമു ഒരു സാധനം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എന്ത് രാമു ഒരു സാധനം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റുവെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എന്ത് അപ്പോൾ രാമു വിറ്റത് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുതലിൽ നിന്നും ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാമു വിറ്റത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനത്തെ നൂറ് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുതലാണ് അതിൽ പ്ലസ് ഇരുപത് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭമായി ഇരുപത് ശതമാനമായി മാറുന്നത് ഇനി ലാഭം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത് ശതമാനമായിട്ടാണ് അത് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഈ ഒരു രാമുവിൻ്റെ ആ സാധനത്തിൻ്റെ വില ഈ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അതിന് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ നമ്മൾ ആ നൂറ്റി ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ശതമാനം കിട്ടി അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരിക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നമ്മോട് പറഞ്ഞുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് പന്ത്രണ്ടിൽ മുപ്പത്താറിൽ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇത്ര ഉള്ളത് മുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സാധനം വെക്കുമ്പോൾ ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ പ്ലസ് അത്ര ശതമാനം ഉണ്ടോ ആ ശതമാനം കൂട്ടുക നഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശതമാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ ആ സംഖ്യയെ ആ പെർസെൻറ്റേജ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കിട്ടി അതിനെ കൊണ്ട് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര ചോദിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അൻപത് ശതമാനം ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നത് നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി അറുപത് നമ്മൾ ചോദിക്കുക അൻപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ ആ രാമു വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നൂറിന് പകരം നൂറ്റി അൻപത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ ശതമാനം ആ റേറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്കെ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്ലാസ്സിലെ പഠന നിലവാര പട്ടികയിൽ രാവിൽ മുകളിൽ നിന്നും ഒൻപതാമതും താഴെ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ടാമതും ഇരുപത്തെട്ടാം സ്ഥാനത്തും ആണ് എങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ പഠന നിലവാര പട്ടികയിൽ രാഹുൽ മുകളിൽ നിന്നും ഒൻപതാമതും താഴെ നിന്നും ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ടാം സ്ഥാനവും ആണ് എങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ക്യൂ ഇറക്കുക ഒരു നിലവാരം എന്താ പറയുക ക്ലാസ്സിലെ പഠന നിലവാര പട്ടികയാണ് അതിൽ രാഹുൽ മുകളിൽ നിന്നും ഒൻപതാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ രാഹുൽ മുകളിൽ നിന്നും ഒമ്പതാമത് ഇവിടെ നിന്നും ഒമ്പതാമതാണ് അതുപോലെ ഇരുപത്തെട്ടാം സ്ഥാനത്ത് താഴെ നിന്നും ഇരുപത്തെട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് അപ്പോൾ താഴെ നിന്നും ഇരുപത്തി എട്ടാമത്താണ് എങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്നും ഒൻപതാമത് പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് കുട്ടികളാണ് മുകളിൽ നിന്നുള്ളത് പ്ലസ് ഇവിടെ താഴെ നിന്നും ഇരുപത്തെട്ട് കുട്ടികളും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി എട്ട് കൂട്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മ